det här ämne Tove Jansson och, och religionen och det, det bibliska det kan ju tyckas lite långsökt kanske för någon men, men för att ge ännu den här bakgrunden lite alltså Toves mor, morfar Fredrik Hammarsten eh, var hovpredikant och en väldigt omtyckt eh, predikare, han, han var bättre i talen i skrift, hans predikningar gavs ut på stumt men, men det var nog allmänt sett så att man skulle höra honom och han var gift med en prästdotter eh, Elin som var eh, dotter till en väckelsepredikant eh, och det här Guds barnbarns begreppet det, det brukar man ju prata om, om människor som är uppvuxen i en stark religiös miljö eh, kanske en väckelse eller frikyrko och nu för tiden använder man det också om om sekt eller en, en religiös minoritet överhuvudtaget. Eh, Toves eh, mormor, alltså Elin, hon var känd som prästens vilda jenta. Eh, och det gav hon nog i, i arv till, till sin dotter Signe, alltså Ham, Toves mamma, som var väldigt långt före sin tid. Hon älskade att rida. Utan damsadel. Hon lärde ha varit en duktig skytt. Hon var med och starta flickscoutrörelsen. Mm. Så, så där hemskt from var hon väl inte. Men, men de, de här resterna av Tove, Toves eh, bakgrund märks ändå i hennes böcker. Eh, vi ska väl inte... Det skulle kännas för mätet att göra Tove mera religiös och det kanske vi kommer till vad är att vara religiös än, än vad hon verkligen var, det, det är inte vår avsikt men, men de här bibliska bilderna finns och ju mer man läser med de ögonen så ser man att det faktiskt finns ganska mycket Vad har ni hittat när ni har läst? Tove Om jag ska börja så kan man ju säga att, att dels då det här, alltså syndafloden i, i den allra första boken det förekommer ju också en annan syndaflod eller tsunami om man säger så i, i farlig midsommar. Men jag tycker det finns liksom, st- precis som du säger, det finns liksom strösslat motiv i böckerna. Eh, klassiskt exempel, Moses i vassen. Eh, man kan ju säga, du sa att du känner dig som mumipappan idag, men där mumipappan berättar sin egen historia så är det ungefär som om han var en, en kungason som hellre hade legat i en vacker ask med gröna blad än i det här tidningspapret som han var invirad i när han hittades. Men man kan också se det i bild, i bildspråk och det där men också i uttryck. Alltså det, finns ju, det finns ju en hel mängd med, med motiv. Och jag, kommer bara liksom, jag kan komma på många, men det är som ett av mina favorituttryck är i farlig midsommar. När eh, katastrofen har liksom drabbat dem, deras, eller muminhuset håller på att försvinna i vatten. Och, eh, vad heter det? Lilla mys, sy, stora syster, Mymlans dotter säger att nu är det bäst, nu kommer jag inte exakt ihåg hur det är, men det är ungefär så att nu är det bäst att du liksom tänker igenom eller rätter upp din mat. För nu ska vi all, sen ska vi alla in i himlen. Och så säger Lilla My, att, va? att himlen, vad gör man där? Och hur kommer man därifrån? Mm. Det här tycker jag är ett väldigt liksom, sånt här klokt förhållningssätt som är ganska karaktäristiskt. Det finns fler exempel, men vi kan ta dem sen. Mm. Ja, alltså hon skriver ju äh, all, alltså rent äh, konkret äh, om sin... Äh, barndom, alltså med då sina religiösa morbröder och med sin religiösa morfar då. Någonstans här i Stockholm är det ju som de rör sig, alltså på någon, på någon prästgård. Och alltså speciellt är det ju en sån här k- kusin Karin som hon skriver om, som ju då var väldigt vacker och väldigt religiös. Och Karin och Tove hade då alltså en, en sån här, alltså förstås en nära vänskap, men, men uh, en hel del av deras lekar kretsar liksom kring det religiösa, alltså det andliga. Och det är ju en sån här, uh, en underbar historia som hon <laughs> skriver om i en, en novell som heter Karin, min vän, där då uh, Tove då får man anta och Karin bygger Guds tron. Och sen så en del av leken är då att de tillber då och liksom på något vis värdnadsfulla. Men så plötsligt går Tove och sätter sig på Guds tron. Och Karin blir likblek och helt så här. Det där får man ju inte göra. Och sen på något vis blir leken, alltså den avbryts för det som så fasansfullt det då som Tove då har gjort. Och liksom det här är en sån här... Alltså för att jag antar att hon skriver om det här lite så här att, alltså att hon njuter av att hon gjorde den där... 
provokationen. Uh, och det här återkommer också på andra håll, liksom att hon, det är till exempel i den här bildhuggarens dotter när hon skriver om julen så finns det här en underbart hedisk scen också när den här hennes, alltså Toves pappas apa, som alltså, alltså att han hade en apa, den här skulptören Viktor Jansson, som äter upp Jesusbarnet i krubban. Och, och det blir igen skandal då förstås, och, men att det, det är liksom något... Oves mamma då gör ett tysthet då är ett nytt Jesusbarn. Men det, det, det verkar som att Ove, åtminstone i sina noveller och i sin uh, vuxenprosa, ofta njuter av att strössla in lite sådana här hädelser. Ungefär som en, som en sen p- 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 protest mot någon sorts dogmatisk ungdom eventuellt. Jag kanske hårdrar och läser in för mycket, men, men det är nog, i alla fall någonting som återkommer. Ännu en underbar scen där, när hon... Hon skriver, alltså hon kommer in i prästgården och utbrister spontant och glatt att oj, det, det luktar som hemma. Och sen inser hon att det är för att de har tvättat fönstren och det som luktar är alltså denaturerad sprit. <här> <här> och, och det är en, en ljuvlig historia tycker jag. Camilla. Ja, för mig är det på ett annorlunda sätt. För jag skulle säga att jag är liksom 50 procent kristen och 50 procent mumin på något sätt. <laughs> och eh, mumin, eh, blodet kom i mig först. Um, jag tycker att Bibeln är en ganska manlig bok. Den är ganska brutal och, och sträng. Men kompletterar man med muminvärlden, då blir det helt perfekt. <laughs> <laughs> Härligt. Uh, det finns ju uh, i bildhuggarens dotter, alltså Toves uh, där hon skriver om sin barndom, en alldeles underbar, uh, det de första kapitlet som heter Guldkalven. Som är lite, det är, det är Karin och, och, och Tove igen här som, som bygger. Men ni har säkert hört det, men jag tycker ändå att man måste få läsa lite. Min morfar var präst och brukar predika för kungen. En gång innan hans barn och barnbarn och barnbarns barn uppfyllde jorden- kom morfar till en lång grön äng som var kantad av skog och berg så att den liknade paradisets dal och så vidare. Och här, här bygger, här läkar de just, det finns de här religiösa läkarna. Eh, morfar dog när, när Tove var åtta år gammal så att han försvann ju ganska tidigt ur bilden och det var ingen pressgård här utan det, det var, de byggde ett, ett, ett sommarställe här. Eh, och så ska de bygga, så ska de försöka... Eh, Ja, ja, de vill se Gud. Tove vill ha ett tecken på Gud. Och hon tävlar lite med Karin och att de ska vara så syndiga som möjligt för att då kanske Gud liksom visar sig då. För att han tycker ju så mycket om att rädda syndare. Jag läser lite till här. Gud bodde på berget över stenpartiet. Där uppe fanns ett kärr som var förbjudet. I solnedgången bredde han ut sig och vila över huset och ängen som ett dis. Han kunde göra sig smal och krypa in överallt för att se vad man hade för sig. Och ibland var han bara ett stort öga. Förresten liknade han morfar. Vi knorrade i öknen och var oavbrutet olydiga därför att Gud tycker så mycket om att förlåta syndare. Gud förbjöd oss att samla manna under gullregnet men vi samlade i alla fall. Då skickade han upp maskar ur jorden som åt upp mannen men vi bara fortsatte med att vara olydiga och knorra. Eh. Och så hoppar jag lite till. Och en morgon kom Karin och sa att nu hade hon fått tecknet. Han hade skickat en gulsparv i hennes rum och den hade satt sig på tavlan med Jesus går på vattnet och nickat tre gånger. Sannoliken, sannoliken säger jag dig, sa Karin. Den utvalda ska alltid komma till heders. Hon satte en vit klänning på sig och gick hela dagen omkring med rosor i håret och lovsjöng och var onaturlig. <laughs> Hon var vackrare än någonsin och jag hatade henne. Mitt fönster hade också varit öppet. Jag hade en tavla med skyddsängel vid avgrunden på väggen. Jag hade bränt lika många brännoffer och plockat ännu mera blåbär åt honom. Och vad knorrandet beträffar hade jag varit lika olydig som hon för att få den himmelska förlåtelsen. Och det här blev ju väldigt jobbigt. Och så, så gör hon en guldkalv. Och den gör hon i granbärson. För att det var en hednisk plats. En cirkelformad omgivning är alltid bra för skulptur. Eh, och så gör hon en guldkalv 
Och så kommer mormor och så ser, ser hon inte alls att det är en guldkalv utan hon tycker det är fint att Tove har gjort ett Guds lamm. <laughs> eh, och, och det här, jag tänker att, att den här känslan av, som Tove har att liksom inte vara tillräckligt from, tillräckligt religiös den, den går ju igen i, i många sammanhang. Att, att hon känner sig liksom lite avvisad och då får det vara lite. Ja, jag håller med om det där, men jag skulle, jag skulle också vilja läsa ja. högt här för lite ur det här som Kai var inne på. Men för att jag tycker att det tycker det är jätteintressant att hon gör det här via barnet. Alltså det är barnet som ser och barnet som grubblar. Rakt på liksom. Inga hymlar det här kring problemen. Och det som det ju också handlar om är förlåtelse. Alltså vi tyckte som vi var syndiga för det var så fint att bli förlåten av Gud. Och just i den här novellen som du Kai var inne på. Karin, min vän, där är de lite äldre. Men det är samma Karin igen som är liksom en sån här förebild för hur man ska vara när man är religiös. Eh, och eh, så säger, alltså då berättar den här som är barnet Tove. Nu har jag funderat på en sak. Alltså om Jesus och Judas. Jesus visste mycket bra att Judas skulle förråda honom. Det var bestämt på förhand hur Judas skulle bära sig åt. Han kunde inte göra annat för det var ett gudomligt beslut. Och det var beslutat att Judas skulle gå och hänga sig efteråt och bli världens största skurk. Nåja. Jag frågar, är det rättvist? Och sen, efter hela sin förfäran och sina gräsliga samvetskval blev Judas antagligen förlåten eftersom den som ångrar sig i sista minuten alltid blir förlåten av Gud och Jesus. Morbror Wolof sa en gång att de har copyright på att förlåta. Med det menade han att ingen vanlig förlåtelse kan tas på allvar. Han sa åt mamma, det där att låta en födas i synd och ge en massa ont samvete och sen mycket nobelt förlåta. Vad pratar jag om? Och jag tycker att det är, helt, det, jag tycker det är otroligt fascinerande som problematik detta med förlåtelse. Och vem har, liksom, vem har rätt att förlåta? Och liksom den som ska bli förlåten som trots allt ändå är liksom i underläge här. Och det här är liksom bara ett exempel. Jag tänkte på en annan sak med det här med Moonin-pappan. Och sen bilden av Gud i de här novellerna. Det finns ju också i, i sommar, sommarboken. Så kan man ju liksom tänka på det när man funderar på fadersgestalterna i Tove Janssons produktion. Vad de egentligen står för. Alltså, och bilden av Gud här. Som en, det är liksom den här världsningguden i gamla testamentet som kommer fram här. Så. Mm. Ja, jag, en är, eller, eller det här att jag upplever, alltså det där är väldigt bekanta. Alltså den här nästan ilskna eh, alltså protesten eh, vid en äldre ålder då, mot någonting som, som eventuellt då har känts liksom i något skede i livet som det viktigaste och som det största och heligaste. Min egen uppväxt var väldigt religiös. Jag är från Österbotten, det område som vi kallar för Bibelbältet i Finland och uppväxt liksom mellan en massa frikyrkor och hamnade då ännu till som tonåring i en sån här veckasrörelse som hade väldigt eskatologiska drag. Alltså vi, vi var övertygade om att jorden skulle gå under. Och det här hade, jag antar att det hade en hel del att göra med att det var slutet på 90-talet. Det skulle bli år 2000 och alla visste ju att datorerna skulle gå sönder och kylskåpen skulle bli trasiga och så vidare vid tolvslaget. Och så skrevs det också en bok som hette Bibelkoden som vi läste så här som Bibeln själv som handlar om då att det var någon israelisk matematiker som hade hittat en kod i Bibeln som visade att då skulle jorden gå under och så vidare. Och mindes faktiskt nu när jag läste kometen kommer att vi på nyårsafton 99 så åkte vi då ett gäng till, till ett kraftverk och stod där och höll händerna och bad då inför tolvslaget då. Att vi åkte till ett kraftverk känns i efterhand inte som jättegenomtänkt för att <laughs> om någonting borde väl explodera liksom. <laughs> men, 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 du offrade dig. <laughs> men exakt då som Muminfamiljen och Hemulen och fem de nu är pisamrottan gömmer sig i grottan då när kometen då ska komma och de ja är det också faktiskt ett, ett lite sorts antiklimax där för att kometen, nu ska jag inte spoila här, men den förstör ju inte jorden i den här boken och, och det här jorden gick ju inte under heller då år 2000, men i alla fall alltså min, min ungdom var liksom hemskt så här övertygad om 
Bibelns ofelbarhet och att liksom allt det här. Och nu som vuxen så upplever jag just liksom att även om inte jag har kvar den där t- tron så har jag liksom just de här, de här alltså, i, alltså l- 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 pusten att protestera mot all sån här togm. Och sen också det, det som återkommer bland annat i sommarboken också är en sån här sorts ryggmärgsreaktion mot vissa saker. Alltså att om någon missbrukar Kuts namn så även om det för mig inte har varit heligt på 20 år så reagerar jag ännu så här som nästan som en elstöt. Och det, det färkar uh, det här, den här farmoden i sommarboken också göra. Och uh, jag, jag tror också att Ove liksom hade att även om hon uh, inte var religiös som vuxen så hade hon någonting uh, alltså som en sorts bas i sig som, som, som aldrig lämna henne och att hon också liksom uh, upplevde att vissa saker var, var ändå på något sätt heliga mm. och ja, det där är eventuellt det där de är att vara liksom Kuts hedniska barnbarn alltså att man, man är liksom alltså att man har ett avstånd till tron men att uh, det finns alltid kvar någonstans in, in i någon kärna och det tycker jag märks i, i mumivärlden Precis det, att det finns någonting kvar. Och den bok som har eh, som jag tycker att det är tydligast i är min favoritbok som är Pappan och havet. Och jag tänker att, att det är fortfarande en förtrollad värld. Och sen går pappan omkring och känner sig onödig. Och det som händer sen när pappan res, ska resa ut till den här ön med fyren det är min man och jag är väldigt osams om. För att jag ser det lite grann som en Babels tonberättelse. Han ska liksom bevisa någonting eh, stort och viktigt medan eh, min man tycker att det är en berättelse om ökenvandringen som är ju lite mer värdigt än att jobba med Babels ton men i alla fall så så, eh, så åker han ut med familj tvingar med familjen ut dit och eh, ska ju skriva en avhandling om havet och det är när jag läste det nu igen så tänkte jag på hur mycket det liknar att skriva en avhandling om teologi. För att han undrar, vad gör havet på natten? Vad är havets ursprung? Vad är havets vilja? Hur ser havet på rättvisa och på, på förlåtelse? Och hur ser havet på li- det lilla livet som levs på den här kobben? Jag vill också läsa en liten snutt för att men min pappan håller till slut ett tal till havet. Om ni tänker er att havet är en bild för Gud så förstår ni varför jag är kristen. Eller varför jag är mumin troll. Vågskummet blåste, blåste av och strök över havet i en rasande grå rök. Och vattnet var fårat och upprivet som ett vredgat ansikte. Pappan kopplade om sig i huvudet och det gick mycket lätt idag. Och inne i sitt huvud samtalade han med havet på samma lediga sätt som hans förfäder hade gjort. Du är alldeles för stor för att behöva bry dig om att göra intryck, sa pappan åt havet. Det är ovärdigt. Är det nu verkligen så viktigt för dig att försöka skrämma upp en liten ynklig ö som har fullt upp med att klara sig i alla fall? Du skulle vara glad åt att den vågat lägga sig så här långt ut. Vad skulle du annars ha att jämföra dig med? Vad skulle du ha för roligt utan bränningar? Tänk nu efter. Här är en liten tofs av skog som har vuxit sne för din skull. Och lite mager jord som du blåser undan allt vad du hinner. Och en tassfull knöliga berg som du slipar ner tills det ingenting finns kvar av dem. Och så har du mage att skrämma dem dessutom. Pappan lutade sig framåt och stirrade strängt på den rykande sjön. Det är en sak som du inte har begripit, sa han. Du borde ta hand om den här ön. Du borde beskydda och trösta den istället för att göra dig märkvärdig. Förstår du? Pappan lyssnade ut i stormen, men havet kunde inte svara honom. Du försökte med oss, sa han. Du hittade på alla slags trakasserier, men det gick inte. Vi klarade oss. Jag funderade ut dig och det tyckte du inte om. Vi fortsatte att bygga i alla fall. 
Förresten, fortsatte pappan, i rättvisans namn måste jag säga att det här med whiskylådan var hyggligt. Jag förstår nog vad du menade. Du kan ta ett nederlag. Men att sen ge sig på ön för att vara ovanpå, det var futtigt. Och allt det här säger jag bara, eller nästan bara, för att jag tycker om dig. Så här pratar jag också med Gud. Jag tror att du kan känna igen det, ja, Katarina. Absolut. Det här är också som Jobs bok. Det finns en, ja, ni vet säkert, en bok i gamla testamentet där en man som råkar ut för en massa olyckor är jättearg på Gud och ställer Gud till svars. Och när jag läste det där efter att jag hade blivit börjat läsa teologi så var det helt uppenbart för mig att, liksom, att havet var en slags gudsbild och att det här var en slags uppgörelse. Och sen blir mumin trollet stor också i den här boken. Mamman längtar hem. Pappan är lite besviken ändå på det här avhandlingsprojektet som har gjort. Och därmed så sekulariseras på något sätt muminvärlden. Hemma i mumindalen så håller de på med sitt där och försöker återskapa stämningen som var innan muminfamiljen försvann. Men också det blir sekulariserat. Magin är borta på något sätt. Och det är en väldigt melankolisk tanke. Mm. Och sen slutade hon skriva om mumintrollen också. Mm. Ja. Jag tänker mycket att, att för mig är, är konsten och religionen väldigt likartade områden. Mm. Så jag tänker att, att det, det, är liksom, det är väldigt ytligt eh, om man bara går och... Liksom, Checkar, försöker söka bibliska referenser i, i Tove Janssons böcker och utgående från det säger någonting om hennes religiositet men, men för mig är det hela hennes liksom grundhållning syn på tillvaron och det är ju absolut inte att ha de färdiga svaren utan att känna respekt för förundran och det vi inte, det vi inte vet Ja, alltså konsten och naturen är ju t- t- två saker som man kan anta att Tove höll för heliga mm. Och som hon ju ägnar stora delar av sitt liv åt. Uh, och det här, jag tänker på en annan novell som, som också så finns i den här meddelande samlingen som heter Konst i naturen. Uh, där de besöker en konstutställning ute i naturen. Och sen är det en vaktmästare som förklarar för de här besökarna. Eller, alltså man får intrycket att vaktmästaren är lite så här att att han inte riktigt bryr sig om varken konst eller natur. Men han s- säger en sak som, som, som är alltså jätte, tycker jag, eh, beskrivande också tror jag för Toves konstsyn och Toves syn på människan och på livet. Han s- säger att var och en ser vad man förmår och det är det som är meningen. Och, och liksom en sån syn på konst så t- tycker jag eh, är ju å- återkommande i Toves eh, k- k- Alltså det här att hon var ju mer än kanske någon annan en som, som, som liksom just inte riktade sig till någon specifik utan skrev liksom för, för barn, skrev för, för vuxna och, och många böcker är liksom för, för både barn och vuxna och att liksom med inställningen att, att liksom ja, ja, att var och en hittar det man kan hitta och det är det som är meningen. Så det, det, det är på något vis en väldigt personlig och liksom fin syn på konstliv och människa tycker jag. Mm. Mm. jag när jag lyssnar på dig Camilla och du med pappan stal i havet så kan jag ju liksom inte komma ifrån att jag tycker det finns likheter. Alltså när du drar parallellerna så tycker jag att det finns likheter med bönen fader vår egentligen där människan säger åt Gud hur Gud ska bete sig. Så det finns liksom en släktskap ja. tänker jag. Mm. Märkligt nog. Mm. Men sen um, om man går tillbaka till sommarboken, eller överlag. Jag tänker fortfarande, jag är fascinerad av det här barnets syn. Mm. Praktiska syn på det hela och, och de här rutinerna. Också diskussionen mellan farmor och, och Sofia om helvetets existens eller inte. Och det, är, det är ju jättestora frågor egentligen som tas ner på jorden. Mm. Men liksom just en praktisk nivå med konsekvenser och hur man ska göra och hur man inte ska göra. Mm. Det är ju liksom jättestora frågor som gestaltas i de här, den här världen. Och i Muminvärlden som jag är mer bekant med än eh, Tove Janssons noveller. Jag har liksom levt i Muminvärlden. Så, så finns det ju karaktärer till exempel 
så tänker jag på morgon som en slags eh, sor- ett slags hasande syndamedvetande på något sätt att hon där, där finns liksom öppenhetens gräns att det finns, finns de som hamnar utanför och när man ser de här siluettbilderna av de här dansande glada och de har fest och så sitter morgon ute i mörkret och bara tittar så här så, så är det en slags påminnelse om att vi är inte vi är inte perfekta för mig har, har det fått den betydelsen det finns ju också andra faror som isfrun som jag älskade när jag var liten och blev livrädd när det blev grönt ut över havet <laughs> så att mörkret finns ju också precis som har sagts tidigare på ett ganska brutalt sätt men då är det ju också någonting alltså det blir ju på ett sätt religiöst om man tänker just på morgonen som du nämner Morgans ensamhet, morgon är som den här stenen som man försöker passera. Någonting som man inte vill kännas vid. Nej. Men morgon längtar efter ljuset, ja. gemenskapen. Ja. Och det är liksom det är ju henne vi ska ta om hand. Ja. Det sen görs då när hon avfrostas i pappan och havet. Till slut, ja. 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 ja men jag tänker också, du, som du var inne på lite det här med att, att, att Tove, att kanske kyrkan är väldigt så där manlig och, och, och liksom en, en fadersgestalt. Boel skriver så fint i, i Tove-biografin om om eh, referensen till hur gick det sen? Och det här hade jag faktiskt aldrig tänkt på. Att det finns ju en känd kristen barnvisa, eller fan, nu känner ni inte den längre, men i en djup oändlig skog svarta molnar oskan slog, gick ett litet barn en gång dagen lång. Känner ni till den? Mm. Den fortsätter. Ja, den dagen var så lång, himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick och grät. Grät och tänkte aldrig mer, jag min faders boning ser. Här i mörkret, köld och nöd, blir jag död. Just då, förtvivlat var, molnen vek och solen klar. Glänste fram och i dess ljus, faderns hus. Alltså det är ju precis hur gick det sen. Men det är moderns hus, mm. det syns. Mm. Att, att det känns som, och, och, också om man vill dra sådana paralleller- när de flyr från, när de gömmer sig för kometen så gömmer de sig i en grotta. Mm. Som är nästan som en livmoder. Sådär. För mig var det en ganska sådär, ja. Ah, men jag kan tänka mig att hon var liksom obekväm också i det här väldigt patriarkala. Men det är inte så konstigt, det skulle jag också vara. Mm. Nu är jag i ett annat land och en annan, en annan tid mm. och en annan tid. Så det är lätt för mig att säga att att, att det finns liksom religiösa teman eller sådär. Men, men hade jag varit född då så tror jag att jag hade gjort samma sak. Så jag har all förståelse för kritiken som finns och den här starka längtan att häda hela tiden. Och att, att göra upp med de här eh, få pa, liksom de här förbjudna sakerna. Det finns ju också i den här sista boken den här som tydligen inga barn då någonsin har läst då, sent i november. Alltså också en, en uttalad kritik mot könsroller i en familj. Och så. Det är ju alltså familjen är borta, de är på ön och sen så samlas ju då ett antal figurer då i Muminhuset. Av olika orsaker, de längtar efter någon, någonting som har varit, någon fantasi de har läst om. om Dalen och, och, och om familjen. Och sen, sen är familjen inte där och då uppstår något sådant sån här tillstånd av osäkerhet och till och med depression möjligtvis och ingen riktigt har någon roll. Och så, så försöker de återskapa sin idé om vad familjen var. Och där, det är väl där då som, som är det Elif Jonkan som tar på sig att göra mat eller någonting. Och, och sen börjar emulen gräla om att det ju är Liksom, jag, t- jag tror att han använder ordet f- f- fruntimmer faktiskt. Att det är deras uppgift att liksom göra mat och diska. Och sen så protesterar de. Och så liksom de, 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 äh, alltså som de, de har på något sätt en sån här alltså som vaga minnesbilder av en tid som, som fanns en ordning som inte längre finns och så ska de återskapa den, och, men inget hänger ihop längre. Den är komplicerad. Jag, jag vet inte ens om, 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 om man ska läsa den som 
30-åring utan eventuellt sen när man har uppnått insikter. Jag tror nog du kan läsa den när du är yngre också. För jag tror inte det är så farligt. Men, men det handlar ju tycker jag också om det som egentligen genomgående handlar som är ett stort tema i, i hela författarskapet. Och det tycker jag det, alltså det är frågan om identitet. Vem man är. För när, är det liksom, när återställs harmonin? Jo, när de förstår att de kan inte spela med min familjen utan de måste vara sig själva. Mm. Det här liksom det kapitel efter kapitel så beton, eller liksom under, under strykes detta tycker jag eh, och, och återigen då, för jag, är, jag är faktiskt svag för mor min pappa måste jag säga och det gör att jag också är svag för hemulen i sent i november som försöker vara på allt sätt mor min pappa till och med han försöker liksom åka båt fast han hatar det aldrig haft ut sin lilla <laughs> båt eh, eh, och, och, och till och med han liksom måste komma liksom till en form av insikt där. Så det är väldigt vackert egentligen. Och det gör de ju bara därför tack vare att, att det är idén om Mumin-familjen som har samlat dem där i detta tomma Mumin-hus. Mm. Här uppstår ju då en sorts kult kring Mumin-familjen som ju dels äh, väl säger någonting intressant om hur religiösa föreställningar uppstår. Och sen också antar jag kring den Alltså Toves upplevelser av alltså omvärldens omhuldande av hennes myminpöcker som hon ju också de facto är tröttnade på. Och det här att överlag, eller som in mymin då, eller alltså i pöckerna, eller det är väl i seriestripparna som det ofta liksom är att, att att liksom någon idé får fäste i Mymindalen och så mitt i allt är alla med på det och det uppstår på något vis en sorts kult kring saker och ting. Jag vet i alla fall att det finns någon serie som handlar om föreningsverksamhet som går över styr. <laughs> <laughs> och, och att det här eventuellt också är, är någon sorts kvarleva från Toves upplevelser av vad en församling kan vara och den psykologi som där finns och vad det också kan då just slå över och bli fel. Mm. Så det är något som återkommer nog. Mm. Jag tänker vi har en av våra, de här bilderna i det här stora eh, teleskopet som riktas mot, mot kometen. Att, att Tove är ju också eh, ganska kritisk liksom, till vetenskapen. Som så, alltså sådana här hårt vetenskapstroende som ju också är en sorts dogmatik. Att de här vetenskapsmännen har ju inte liksom tänkt göra så mycket åt att den här kometen kommer. Det är de inte så intresserade av. Men de, de har lovar att de ska dokumentera det noga. <laughs> och, och, och sen å andra sidan Bisamrottan som en så här fatalist eh, och som, som inte heller är så villig att göra någonting. Att det är de här vanliga människorna som på något vis måste... Mm. Den lilla människan. Och här tänker jag, här kommer den existentialismen fram. Den lilla människan mot de stora mm. makterna och, och kampen. Mm. Jag undrar jag om det här just att Tove arbetar så ihärdigt som hon gjorde, uh, om det hade att göra med något sånt, sånt här. Och, och eventuellt då att det där också så fanns ett kroniskt dåligt samvete som man ju uh, anar åt, åtminstone det här väldiga brevskrivandet som hon ju höll på med också. Alltså hon påstod att jag fått 3000 brev i året och skrev svar på allihopa så vet jag har förstått handskrivna brev och så vidare. Men om det på något vis är något så här luthersk arbetsmoral där, uh, åtminstone när jag var ung så, så alltså dit i Östetta botten som också är en väldigt företagsam eh, avkrok av landet så sa man alltid liksom att det för att Luther liksom finns i bakhuvudet på allihopa och jag, jag hade kanske förstått riktigt vad Luther hade att göra med att man var kreativ och så vidare men, men, men kan det vara också ett arv från en religiös bakgrund det här att det här ständiga behovet av, av att arbeta gör rätt för sig och liksom uh, ja uh, liksom vara plikttrogen. Det kan det säkert vara. Jag tänker också att det kan ju, hon var ju också väldigt lustdriven men inte bara lust. Det var arbeta. Mm. Och jag tänker att hon försörjde ju delvis familjen också. Ja under många år och gjorde ett mycket tydligt val mellan att bilda egen familj eller att få arbeta. Att, att hon skulle bli en usel konstnär och en usel mamma om hon, eller usel fru 
om hon valde att gå den vägen. Så att hon valde på sätt och vis frihet. Så att jag vet inte om det var lutter eller om det var arbetslust eller både och. Mm. Janina, vill du säga något? Jag vill säga en massa, men jag vet inte. Jag tycker inte att... Eh, kanske, för det första, för att svara på din fråga, jag tycker det är jättesvårt att veta. Jag tror att det är liksom en kombination av många olika faktorer. Och, och som vi sa redan, eller som det sades här redan tidigare idag, så vi kan inte ringa in henne helt och hållet. Men just att man ser till liksom tiden och bakgrunden och kulturen och så. Eh, och sen tänker jag liksom lite tillbaka i vår egen diskussion här. Eh, Just med det här att se då att, att det liksom diskuteras synder och förlåtelse och så vidare och så vidare. Och just liksom att på något sätt gå i opposition. Eh, så det var kanske just det som bekräftar det. Liksom att det, det här är liksom fasta institutioner, det är fasta begrepp. Och det gör att precis som mumminvärlden så tål den att liksom skojas med och liksom användas. Mm. Det bara bevisar hur vilken liksom, ja, bevisar dess värde och dess liksom pondus. Innehåll, ja, precis. Innehåll, precis. Mumin mamma säger i, i kometen kommer, tror jag det. Profeternas läror är trevliga, men opraktiska för vanligt folk. <laughs> Tack. <laughs> Tack. <laughs> Tack. <laughs> yeah.